Vamos voltar. Tramontina cumpriu regra ao expulsar Marçal. Tinha uma regra explícita. O Tramontina, quando eu mandei aí a regra para os meninos, entre outras coisas, estava lá que agressão pessoal era uma falta, sujeita à advertência, três advertências dava a expulsão do debate, e uma das coisas era evitar acusações pessoais e apelidos. Portanto, quando o Tramontina expulsou o seu Pablo Marçal, num debate que tinha uma boa regra de evitar a pergunta entre eles, porque eu, eu insisto, essas perguntas não dão em nada, respondia perguntas da produção né, e do, de, de, de ouvintes. O Ricardo Nunes passou pelo ridículo e pediu direito de resposta, direito de resposta para ouvinte, para participante, para quem estava fazendo pergunta, para internauta. Essa realmente é do balacobaco, mas vai lá. E aí, o debate estava meio modorrento pro, pro, para o Pablo Marçal, porque ele não estava podendo fazer seus showzinhos. E ele resolveu fazer o seu showzinho no fim. Nas palavras finais. Descumprindo as regras. E aí teve essa sequência aqui. Uma sequência, vocês vão ver o Tramontina fazendo uma advertência, fazendo duas advertências. Na segunda... Pablo Marçal meio travou, ele ficou travado, ele ficou olhando assim. Você que está acompanhando o rádio, você pode falar assim, Ih, saiu o rádio do ar. Não é. É que o, 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 o Marçal ele dá uma congelada. Porque ele não esperava a correta reação do mediador. Coloca no ar aí, vai lá. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Candidato, ele vai. Você não candidato, interrompeu o da Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu. Você me dá a advertência no final. E eu quero falar para você o não, seguinte. Eu, candidato, vamos candidato. Vamos colocar ele na cadeia. Candidato, você candidato, não interrompeu o da Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Sim? Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, por favor, peço a colaboração. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa, tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim? Vai deixar assim, não. Nós vamos o prender a Polícia sendo, Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade e se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes. Essa é uma promessa de campanha por causa das é, merendas. É, é a Polícia está, Federal está, mesmo. Seu banana. O senhor está advertido. Corta, corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. É isso. Fez muito bem. Fez muito bem. É intolerável isso. É intolerável. Seja contra quem for. Ele voltou à acusação, tentando associar o, 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 o Boulos à, à droga, no, no meio da fala. Aí diz, ó, oh, o Datena veio aqui, me chegou. O Datena não tocou no nome dele, falou genericamente. Existem maneiras de falar isso. E aí, um assessor dele, o Naruel Moreno, meteu um soco no nariz do Duda Lima. Nariz, na cara. O cara ficou sangrando lá. Tem o um vídeo aí, coloca aí. Só se retire, por favor. Só está excluído por decisão do apresentador. Ok? que vocês ouvem, a confusão, aí tem correria, não sei o que, demonstrando quem é essa gente. E se Naruel Moreno, é... um assessor dele, daqui a pouco nós vamos ver quem é exatamente esse cara, né? é um absurdo que, que as coisas se deem dessa maneira. Matava... 
É o que ele queria, né? Ele provoca esse tipo de coisa. Aliás, vamos aproveitar, vamos para 11. Quem é o tal do agressor? Vai lá. Diante da equipe de Pablo Marçal, na Ruel Medina, atua como videomaker na campanha e é sócio do coach na firma Marshall Films. No entanto, a participação de Marçal na empresa não consta nem no registro junto à Receita Federal, nem na declaração de patrimônio na Justiça Eleitoral. Em maio, Medina postou um vídeo ao lado de Marçal, em que o candidato conta que se tornou sócio do videomaker. Nas redes sociais, Medina diz ser de Montevideo e morador de Confresa, no Mato Grosso, Confresa no Mato Grosso. Segundo os dados da Justiça Eleitoral, ele recebeu 230 mil reais da campanha de Pablo Marçal para a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar registros da campanha de Marçal e de outros trabalhos. Isso, a polícia estava lá, ele foi levado para uma delegacia, né? é... e nem poderia ser diferente, porque é uma agressão ali, um flagrante óbvio de agressão, 